身诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。都醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，受谁天真？与故人相望，回忆翻滚，却只感梦里温柔几分。想一吻，与你情牵沸腾，沙发里温存，扰乱心肠。相遇是做人，首先很完整。相遇恨，未被侵吞。不愿万事多一个一相识。他是要把我天佑，也送于北齐吗？陛下，陈国公回京之后，我收到了不少北地官将的奏章，他们给朝廷以压迫，是政务官令不顾。秦河伯在北地寸步难行，各路将官阳奉阴违。陛下，只要陈国公在一日，边境便永远不得安宁。陛下，臣请罢免陈国公军务，臣请至。陈国公专坐微服，表里擅权之罪。臣复议，臣也复议。下，对朝廷忠心耿耿，苍天可见。臣今日不想辩解，臣只有一事，请求陛下。臣上了年纪，加上此次作战，不慎受伤，伤口至今隐隐作痛。臣请陛下恩典。同意臣请辞，日后不再带兵。没想到朱清，竟跟朕想到一处了。朕本就念你，常年在外征战，劳苦功高。有身有伤病，哎，也好，那你就在京好生休养吧。谢陛下恩典，好好养伤，早日康复。陛下，朝廷要是需要臣这把老骨头。臣万死不辞。请辞，说是请辞，其实是卸甲归田了，只不过给陈国公留了几分面子罢了。陈国公这么做肯定是有他的考量，什么都没留，除了一个虚挂的爵位，其他的官职一概全无。陈国公这等身份请辞，按理说至少会挂个闲职，但这次朝廷却非常干脆，一免到底。
，这是要让天下人知道，陈国公的请辞不是正常的请辞，而是负罪。现在街上已经议论开了，说陈国公贪图战功，意图再次挑起两国战事，好逼迫陛下将兵权还给他。陛下不得不才将他变相罢免了。我去见陈国公。君小姐，九灵，我这要找你呢。陈国公怎么样？五官一身轻，挺好的。你们要走了？嗯，他们要走了。你不走？我走了，你怎么办？主子，如今虽然已经卸交兵权，但是陛下和皇城一定都不会放过陈国公。你必须要安全护送陈国公和夫人离开，这比什么都重要。你放心，我还好。至于复仇大计，我也会徐徐图之。九灵来了，父亲、母亲。嗯，陈国公。君姑娘。你不用担心我，我早就想到有这一天了。陈国公分工于我，必定会给他人留下把柄。这功劳本来就有你的一半，而且他们冲的是我这个人，而功还在。可是如今陛下正在削减您的声望，您这个时候把您所有的事情都分工给我，这只怕……这有什么？总比我们两个都没有好吧？只怕陛下也不会让这件事情长久。对你要做的事来说，足够了。用声望得到更大的声望，有了更大的声望，才能做更多的事。何况你是大夫，行治病救人之事。就算陛下不喜于你，最终也难敌民意。君小姐，宫里派人去九灵堂了，说是皇后娘娘召见，戚掌柜的马车已在门外等着。我知道了，是。陈国公，夫人，就此告别，一路珍重。一件事情，你说，这次进宫，绝对不能像上次一样傻。如今对我来说，最重要的是活下去，才会有更多的可能。况且，我已经死过一次了，不会再冲动了。在这等你。好。下朝未久，陛下又急召进宫，也许又有什么大事发生。这虚伪的皇帝终于要坦然行事了。如今皇位越坐越稳，一己尽出，他再无顾忌。也不需要伪装和善仁慈。宁公子，你定要护自己周全。陈国公急流勇退，未必是一件坏事，但就怕步步退让，把自己逼上绝路。九灵，你与陈国公牵扯颇深，定要多加小心。朝政混乱，人人自保。宁公子甘为一子，对弈朝堂，知此之计，医治民心，时不我待。忠臣寒心。
千臣当道，国不稳，民不安，苦的是百姓，伤的是江山元气。我定会尽力。陛下，臣挺治诸山，谋逆之罪。什么？黄大人，话可不能乱说，你可有证据？哼！陛下，臣不敢乱说。诸山离开北地之后，北地的官兵们不再受其欺压，所以纷纷上书状告诸山的恶行恶事。哦，朕知道此事。此前弹劾诸山的奏折确实有很多，陛下，这一次的弹劾和以往的不一样，以往的弹劾都是北地的文官们，这一次却是北地官兵们。臣一直不肯上奏，一是不相信诸山会如此胆大妄为，二是陛下正在大赏诸山，于是臣私下暗查，结果。越查越多，诸山也因此越来越嚣张，甚至挑起了两国事端。臣不敢隐瞒了。不不不不不，陈国公乃先帝倚重的武将，德高望重，这种事，朕不信。陛下。臣有诸山的罪证，请陛下过目。陛下，这就是诸山和北齐太子的书信往来，上面就是诸山私通敌国、叛我朝廷的罪证。就灵少在宫中。他是陈国公魏国门的儿媳，不知是否会受到牵连。朕真是不敢相信，这个主山，真是好大的胆子！臣请求即刻捉拿朱山。臣请求即刻捉拿朱山。娘娘的身子无大碍，只需要好生调养便是。多谢君大夫费心了。慧心，娘娘找你，赶紧随我去吧。那君大夫，我就先去回话了。啊，你去，我认识出宫的路。九九零，谷底重游的感觉好吗？我不知道你在说什么。
宁大人。慌慌张张的，是要去哪儿啊？啊，黄大人说笑了，自然是回翰林院去。你醒了，这是哪儿？这是我们的婚房。你不必再白费力气了，门窗已经被我锁死了。九灵啊，你知道吗？你走的这一年多，就像是一场梦一样。今日就是我们大婚的日子。对了，我为你做了婚服，就和我们当日成婚的时候一模一样。你喜欢吗？你真是个疯子！疯子，我就是个疯子。我前世今生只爱你，我只为你一个人，我只爱你一个人。你过来！啊！我不过来。九灵啊，你怎么变成现在这样？你是因为这张脸才不认识我了吗？是不是我把你放出来，这一切就都好了？你怎么能这么残忍？听着这样一张脸出现在我的面前，陆云琴，你我从来都是仇人，这点大家都清楚，别再自作多情了。你的意思是说，当初你刺杀陛下的时候，你怪我，你怪我没有救你，我那是在保护你，不能。已经对你起疑心了。你只有在我这里，只有我才能保护你。楚让对你来讲才是一切。有本事你现在就杀了我！你才是我的一切，你是我的最爱，是我的亡妻。我怎么可能会杀你？你是不喜欢这里的环境，你是讨厌这里是吗？没关系啊，你如果讨厌这里，我们可以去别的地方，去你喜欢的地方。你疯了！只要你喜欢，我们去天涯海角都可以。疯了！不喜欢的话，我带你去别的地方。小林，别过来！小林。我没疯，我就算疯了，我也是一个爱你的疯。你到底要
管我到什么时候。我怎么是在管你啊？我是在保护你啊！你看我为你做的这一切，我尽量做到和我们当年成婚那日一模一样。你是不喜欢那样是吗？没关系啊，我就按。怀王府去做，按你最熟悉的去做。我带你去天涯海角，只要能跟你在一起，我去到天涯海角都可以啊，周丽，周丽。陈国公，请随我等回京。谁的命令？陛下的命令。请陈国公回京伏法。伏法？什么罪名？谋逆。谋逆？我们为朝廷卖命十数年，谋逆之罪，这你们也能说得出来？赞儿，父亲。我们真的要回去吗被子上面沾满了鲜血，但都是放我国土北齐贼人的鲜血。今日我已是穷途末路之人，所求的只有颜面而已。若诸位也有此一日，可愿受此羞辱？此刀之杀外敌，不会有来对付自己人。但若各位苦苦相逼，我朱某纵使一死，也绝不回京受辱。陈公公。您可知您这一去意味着什么吗？意味着从此我就是你们眼中的乱臣贼子。没错。意味着畏罪潜逃，意味着坐实谋逆之罪。陈公公，您将军威不在，将受百姓的唾弃，十几年的战功，就化为乌有啊！我朱山一生保境安民，所求的从来都不是功名利禄。陈公公，您既坦荡无私，请随我回京昭告天下，何必为贼呢？乱臣贼子，人人得以诛之。我朱山，生平最痛恨的，也是不忠不义不孝之徒。没想到我朱山今日竟也成了乱臣贼子。可我问你们，在你们眼里，我朱山是乱臣贼子吗？我戎马一生，为了天佑的平安，无数次的出生入死，枪林箭雨，只求天佑子民能够过上富足安康的生活。可今日我被逼出走，还要背上……乱臣贼子的骂名，我是重臣良将，还是乱臣贼子？天知地知，我知足矣
，我万心无愧。郑公公，您若能跟我回去，我一定尽全力在陛下面前替您求情。您可千万不要走这条不归路啊！这条路，我朱山既然走了。就要走到底。我天佑今日之平安，却是因为成光公一人。成光公一路平安。上杆！冲！冲！冲！冲！冲！冲！陈七，怎么样？有小姐的消息了吗？我私下里问了好几处，都一口咬定说君小姐申时就出了南门了。不可能，小姐知道我在此处等她，就算她不原路返回，也必然会叫人通知于我。怎么可能让我在这里白白等到天黑？会不会，君小姐有什么要紧的事要处理，预预先来不及通知咱们俩？自从上次小姐出城替少爷采药，耽搁了回城时间，夜归宿还大家担心了一宿之后。他做事情就再也没有如此不周全过，这怎么可能？这……那这样，你在附近再留意一下，万一小姐再回来了呢？再去打探打探啊！好，刘掌柜。这，刘掌柜，宫门口不便停留，只好出此下策。宁大人找我何事啊？九灵是不是不见了？何出此言啊！白日里我出宫时，看到臣妾神情焦急，回去又放心不下，便再到宫门口打探消息。看到你们还等在那里，便知道情况不对。宁大人，实不相瞒，我家小姐确实不见了。我如今也没有别的法子。你能不能找个机会再到宫里去，帮我们打探一下？不用了。我大概知道他在何处了，一定是陆云奇，只有他了。陆大人，那可怎么办啊？世子爷此时又不在城内，恐怕是没有人能去救小姐了。这、这、这……刘掌柜，先别急，明日我去找陆云奇，先行试探，然后再做打算。多谢宁大人，此前对不住了。刘掌柜，不必介怀，那是我和九灵商议好演的一出戏罢了。当然。对外我还是需要和九灵堂保持距离。这两日若有什么消息，我让小丁安装送信。好，那我就先回去等着了。刘掌柜，慢走。反了他了！陛下息怒。朕如此信他，如此待他，朕哪里对他不好，他竟如此待朕。陛下，诸山反心昭昭。望陛下不要再仁慈了，请立即下令捉拿反贼朱山，就地论斩。准。是你把他带走的吧，陆大人？你这样做不妥。陈国公抗旨而逃，谋逆的罪名已经坐实了。此时，他又突然消失，你觉得陛下会怎么想？你这算是威胁吗？这不是威胁
我是在告诉你，我和他的事情，无需你操心。陆大人，我知道你不会伤害他，只是对于喜欢的人，如果能让他开心，是不是更好？那是你，不是我。这就是方才宁公子遣人送来的消息。君小姐果真在他手上。我去找人，去我的私教人。陈七，别激动，现在去不是白白的送死吗？你冷静点儿。那到底怎么办啊？我们把消息公之于众，借助名义给他施加压力。原来或许可行，但现在也不行了。陈国公到现在被定了谋逆之罪，消息应该马上就会公之于众。随之而来的，就是对陈国公的诋毁。君小姐跟陈国公一家关系匪浅，小姐失踪了，势必会被有心人加以利用做文章，到时候就更说不清楚了。哎呀，这也不行，那也不行，那现在到底该怎么办啊？只能静待时机。不幸中的万幸，君小姐是落在陆云奇手里，而非陛下手里。这有什么区别啊？这陆大人和陛下是一体的呀。他对九灵有很深的执念，有执念，至少还算个人，总比不是人要好点。君大夫，君大夫在吗？啊，不在。君大夫不是刚回京城吗？我家老爷特地让我来请，这又白跑一趟。小姐泽州家中出了点事儿，人还没回来呢。那他什么时候回来？这我还真不知道。要不您上别家医馆瞧瞧。真是不好意思。啊。哎，好吧。这样骗下去，到底要骗到什么时候？也不知道锦绣在泽州怎么样了。小姐。柳儿，小姐，别喊。嗯，陈七，我喊小姐，你急什么呀？跟我去后院，我慢慢说给你听。走啊！来看一看啦。陆大人，陆大人，这是回家还是去武德寺？陆大人，你猜他们在想什么？他们大概在想，我胆子挺大的。陆大人，我能见见他吗？先走。你一定饿了吧？我记得你原来喜欢吃曹家的特色，上次你说过好吃的，今日特地给你带回来了，你尝一口啊！放我出去！他们家呀，开的晚，我又怕逼迫金荣，会让他做的不好吃，所以我就等了很久。你不会是等饿了吧？你吃一口，很好吃的。我知道，你想知道陈国公的事。他被陛下判了谋逆之罪，待他押解回京之日，便是他受死之时。谋逆之罪？怎么可能？没什么可不可能的。人死了，这些东西重要吗？陈国公独揽北地的局面已经不在了。以后的天下，是陛下一个人的。北地从来都不是一个人的
是天下百姓的。不重要，随他们去争吧，与我们也无关。来吃一口，不然就冷了，不好吃了。你放我出去。你吃一口，吃一口再说。我是你的夫君，你应该叫我云奇。你这一辈子都别想得到我，你让我觉得恶心。没关系，没关系，没关系。不管怎么样，我都是你的家人，对吧？我能保护好你，我以后一定会护你周全的。出去。你看你都饿瘦了，你吃点吧。那你吃一个虾，好吗？我让你出去。识字的人就是比我厉害。滚不到，他长翅膀飞走了。陛下，陈国公经营了数十年，结交广泛，这一路都不知道有多少人为他打掩护，方能一路逃走。去查一查，看看是谁在暗地里给他便利。陛下放心，有陆大人在，抓住他就是早晚的事了。启禀陛下，最近一次发现陈国公的踪迹是在马略关附近，他应该是前往保州了。北地，他还敢去北地？这不是自投罗网吗？陛下，老奴这就去通知清河伯。嗯。黄大人。你且退下。是。朕交代给你的事，办得如何了？因德胜昌分家一事，君九龄已折返回泽州，臣已命金十八前往。方家败了，朱家倒了。这是个好时机，切不可再错过了。是。
辽阔天旋，逆风是我，终将被路过。风中追不舍，雨天焦灼。描绘一个一刷，生生日日下落，相见难，相逢。将一世交托，共看繁星与山河。曲酒的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天是你，风是我，宿命是路过，风中追不舍。生生如雨漂泊，相逢不相识泪。